హాయ్ అండి ఈరోజు నేను మీకు ఎంతో రుచికరమైన ఉలవల్ చారు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు నేర్పిస్తానండి ఈ ఉలవల్లో మనకి చాలా ఆరోగ్యకరమైన విలువలు ఎన్నో పోషక విలువలు ఉంటాయండి ఉలవల్లో మనకి ఈ పిల్లలకే కాదు పెద్దలకి అందరికీ చాలా ఆరోగ్యకరం ఇందులో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకి కాబట్టి మనం ఈ ఉలవ చారుని చాలా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనం చాలా రుచిగా ఒక్కసారి చేశానంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తినాలనిపిస్తుంది అంత బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇవి బ్లాక్ కలర్ అండి ఇవి ఉలవల్ నేను ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నానండి నేను ఇవి మనం ఇవి నల్ల ఉలవలు అండి ఇప్పుడు నేను నైట్ అయితే దీన్ని సోక్ చేసేసానండి ఒక పదకొండు గంటలు మనం పడుకునేటప్పుడు అలా నానపెట్టేసుకుంటే మనకి మార్నింగ్ కి మనం రసం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనకి బ్లాక్ కలర్ వాటర్ దిగింది కదా ఉలవల్ ఇలా నానిపోయండి మనకి బాగా ఇప్పుడు వాటర్ వంపేసేయద్దు ఆల్రెడీ మనం కడిగేసి నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి అదే వాటర్ తో మనం దానికి ఒక రెండు అంతులు వాటర్ వేసి కుక్కర్ లో బాగా ఉడికించుకోవాలి ఒక ఐదు నుంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఒక సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చాయి కదండి వేసేసాము ఇప్పుడు మనం ఒక నెట్టర్ సహాయంతో ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనం పడేసుకోకూడదండి మనకి ఉల్లవచారు చేసుకున్నది ఈ రసంతోనే కాబట్టి మనం ఈ పులవలన్నీ కూడా సైడ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా వచ్చిన రసాన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి మనకి ఏవైతే వాటర్ తీసేసి మన ఉలవలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా మనకి బరక్గా ఫైన్ పేస్ట్ లా చేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసేసుకున్నానండి చూడండి ఒక పేస్ట్ లాగా మనకి మరి మనకి థిక్ మెత్త పేస్ట్ లా కాకుండా కొంచెం బరక్గా ఉన్నా పర్వాలేదు అనమాట అయితే మనకి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా రెడీ అయిపోయింది కదా స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైనాక దీనిలో కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకోవాలండి జీలకర్ర చిట్టపట్లు ఆడుతుంది కదా అదే విధంగా ఆవాలు కూడా కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి రెండు కొద్దిగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు మనం దీనిలో వెల్లుల్లి అండి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి నేను ఒక ఫైవ్ వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను అదే విధంగా ఎండు మిర్చి ఒక మూడు తీసుకున్నాను కరివేపాకండి ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకున్నాను మనం ఉల్లిపాయలు వేయమండి ఇందులో మనం పోపుకి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇవి ఒక్క రెండు నిమిషాలు వేగినాక మనం ఒకసారి మూత తీసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇప్పుడు టమాటా అండి ఒక టమాటా తీసుకున్నాను నేను రెడ్ కలర్ టమాటా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని టమాటా కూడా మగ్గినంత వరకు మూత పెట్టుకోవాలండి మనం పసుపు కూడా హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా పసుపు కూడా వేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ వేగడానికి మూత పెట్టుకుందాము ఇది ఒక రెండు నిమిషాలు అండి తర్వాత మీకు మూత తీసి చూపిస్తున్నాను కదా మనకి కొంచెం బాగా పోపు అనేది చక్కగా మనకి వేగింది కాబట్టి దీనిలో మనం ఆల్రెడీ నెట్ర సహాయంతో పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఉలవచారు కి పక్కన ఏదైతే పెట్టుకున్నామో మనము వాటర్ ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి మొత్తం కూడా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి అదంతా కూడా మనం దీనిలో వేసేసుకుందాం ఇది వేయడం వల్ల మనకి చారు అనేది వాటర్ లాగా కాకుండా తిక్కగా మనకి వస్తుంది అనమాట ఇలా చేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా మంది పడేస్తూ ఉంటారు అలా పడేయకుండా ఇలా వేసుకోవడం వల్ల దానిలో పోషక విలువలు అనేవి మనకు అలానే ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకొని గుజ్జు అంతా కూడా ఈ విధంగా తీసుకున్నానండి నేను ఇప్పుడు ఈ రసాన్ని మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి చింతపండు రసం ఇప్పుడు వేసేసుకొని దీన్ని ఒక పది నిమిషాలు బాగా మరిగించుకోవాలండి మనం మనకి ఉలవచారు అనేది ఎంత బాగా మరిగితే మనకి అంత టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీనిలో సాల్ట్ అండి ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేసాను నేను టేస్ట్ కి సరిపడా చూసి వేసుకోండి సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కారం వేసుకోవాలండి కారం కూడా ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను నేను మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి అవన్నీ వేసాం కాబట్టి కారం అనేది మేము చూసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం దీనిలో మిరియాల పౌడర్ అండి ఇది ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఈ మిరియల్ ఫ్లవర్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది తింటూ ఉంటే ధనియా పౌడర్ అండి ధనియా పౌడర్ కూడా ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసాం కదా మనం 
బాగా కలుపుకొని ఒకసారి మనకి తల 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 మరిగే వరకు మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు బాగా మరిగించుకోవాలండి దీన్ని మనం మూత పెట్టి మూత తీసాం చూడండి పది నిమిషాల తర్వాత మనకి చార్ అనేది ఒక మంచి స్మెల్తో బాగా మరుగుతుందండి ఇది మనకి చూసారు కదా ఇందాకల కన్నా కొద్దిగా దగ్గరగా అయింది కదా మనకి ఇప్పుడు ఉలవ చార్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా దీని మీద కొత్తిమీరతో పైన గార్నిష్ చేసుకుంటే మనకి వేడి వేడి ఉలవ చార్ అనేది రెడీ అయిందండి ఇది వేడి వేడి అన్నంలో తింటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా తప్పక ట్రై చేసి ఈ ఉలవ చార్ ని ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేయండి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్కి ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ 